Вітаю, шановні глядачі! Продовжимо далі грати в острів! Пам'ятаєте, я казав, може бути, ми продовжимо це збереження, на якому 2600 населення. Але, але, тут є один такий цікавий баг, котрий не дасть розвитку і перебудові ось цього всього велетенського поселення. Тому будемо починати з самого початку. На новій мапі. Зараз я покажу, в чому тут проблема, щоб ви зрозуміли. На мапі, до речі, немає каміння. Вже все каміння тут видобували. Залишилося дуже замало деревини. Ну, деревина то не проблема. Проблема ось в чому. Бачите? Оце торгівельний склад. В торгівельний склад можна закуповувати якісь ресурси з інших, можна сказати, поселень. Але... Бачиш, я не знаю чому вони прибувають саме в цей торгівельний склад і ось так багуються. Бач, він стоїть, ось тут є металеві частини, там ще знаходиться каміння і просто не розвантажується, просто стоїть. Я не знаю чому вони в другий торгівельний склад це все не везуть, тому що в мене їх два. Один тут, другий там, можна було привезти сюди, і все було б добре, але вони не хочуть. Навіть якщо збудовувати новий торгівельний склад, вони не хочуть туди везти і все. І як з цим боротися, не знаю. А намагався я видавати повністю цю будівлю, в мене гра вилітала не один раз, тому ніяк, поки ніяк. Якщо тут ще така буває річ що не завжди вони чомусь всі ресурси звідси забирають. Чому? Не знаю. Не знаю. Тому, щоб не, не мучатися в цьому збереженні, починаємо нове проходження. Поїхали. Нова гра. Як же хотілося б тут все перебудувати. Ну добре, ми збудуємо краще. Ми збудуємо краще, і там буде більше населення, ніж тут. Сподіваюся. Нова гра. Ось нова мапа, котру вони додали. Тут знаходиться залізна руда. Так, вапняк. Вірно ж, вірно. От сяк. Мапа номер два. Вона нова. Поїхали. Виберіть тип лісу там, до речі, було. Все, натискаємо зразу на паузу. Дивіться, наше зараз завдання за один рік встигнути е збудувати все, щоб наша ферма... Зараз який рік? 1721. На 1722 рік почала працювати ферма. І зразу перше засіювання вони зробили. Хоча б там невеликого якогось, не знаю частку якусь землі, поле, що в нас там вийде. Тому почнемо потихеньку. Нам потрібно зараз обрати місце для нашого поселення. Табір такий, можна сказати. Далі від цього табору ми будемо відштовхуватись. Нам буде, потрібно буде лісоруби, глини ще, 9 хатинок потрібно буде. І, ну і далі буду розповідати. Я, напевно, не буду нічого такого вирізати або пришвидшувати, щоб ви все бачили, як йде початок розвиток. Може це комусь допоможе, а може і ні, а може хтось вже і знає. Так, давай подивимось, подивимось, подивимось. Ну, я не скажу, що така мапа і складна. На ось таких нерівностях можна це і будувати. Щось інше. Ну, ось тут дуже схил такий сильний. Ну, нічого страшного. Нам потрібно десь біля лісу. О, давай ось в цьому місці. Я думаю, саме те, що потрібно. Зараз березень місяць. Все. Зробили. Далі. Нам потрібно збудувати лісопильню. У нас обмежена кількість наразі деревини. А саме, зараз я скажу, якої. Тому що там декілька... Ось деревина, бачиш? Там іще колоди є, і ще дрова є. Ось деревина, обмежена кількість, і нам потрібно зробити, щоб її було трохи більше, щоб ми встигли їх збудувати до першого снігу 9 хатинок. Тому будуємо. Поїхали. Лісопильня. І ставимо її десь... Давайте десь ось тут, біля лісу, поруч. Якось так приблизно поставлю. Далі. Крім лісопильні, нам потрібно ще глинище для будівництва. Йдемо і зразу ставимо. Ось глинище є. Ага. Все, воновлені глинище ставиться тільки на тому місці, де зелененька. Ну це добре. Глинище зразу ставимо біля е, лісорубів, десь ось так ось. Приблизно. На майбутнє в мене там ще вуглярки біля 
лісопилки будуть цією стояти, щоб вони зразу могли вугілля робити з дров. Так. Давай ось так поставлю. Все, глинище є. Лісопилка. Лісопильня, а глини ще є. Натискаємо, нехай вони тепер потихеньку все це діло будуть. Після цього нам потрібно... Дивіться, тут, коротше, стартувати завжди потрібно однаково. Якщо ти зробиш похибку в один бік або в інший бік, в тебе буде такий дуже важкий і довгий розвиток. Я не хочу у цього дуже важкого і довгого розвитку. Як заплановано розробником, так я і буду зразу відштовхуватися. Поїхали. Нам потрібно, до житло, треба зразу будувати хату з обстіннями, щоб у нас була городина, і з тієї городини наші селяни брали Звісно, їжу, тому що там спочатку їм дається якась певна кількість їжі, і після цієї певної кількості їжі, коли вона закінчується, потрібно, щоб якась їжа в них була, а їжа в них буде заогородена, і вони таки, там, різноманіття в них буде. Так, далі. Дивіться, натискаємо F1, угу. і робимо максимально огородину, наскільки це можливо. Так, я, напевно, десь ось так трохи витягну. Ось так, і тоді в довжину потягну. Ага, ось бач, задовго, оце вже зрозуміло, більше він не зробить. Задовго. Все, ось, можна сказати, максимальні огороди, на котру він може зробити. І я завжди, ви можете якось по-іншому її розтягнути, не там, квадратиком або ще чимось, неважливо. Ось бачите, це як вони швидко будуть заходити додому, я завжди роблю, щоб це було якомога ближче. Тобто вони зайшли додому і все. Якщо вони там звідки з якоїсь роботи прийшли, тому ставимо ось так і натискаємо Enter. Все, застосували. Тепер нам треба зробити ще 8 таких хатинок, щоб у нас все було добре. Що ви там почали потихеньку будівництво, а потім понаглядаємо, як вони будують. Ще 8 таких хатинок, швиденько давай робимо. Повертаємо. Якщо ми в 1722 році почнемо засіювати врожай, а в 1723 році збирати врожай, то все, можна вважати, що успіх – це дуже файний буде початок. Ми не будемо відставати, в нас буде все, ми будемо швидко будуватися. Якщо ми ще вірно зробимо будівельники, то розвиток за 5 років там, може досягнути її до сотні населення, може навіть більше. Подивимось, як в цей раз буде йти розвиток задовго. Все, більше збільшити не можу. Тому повертаємо сюди. Слухай, я напевно зараз їм лісорубом, коли вони там відбудуються, вкажу місце, де вони в першу чергу нехай вироблять деревину. Так, є. Ну, якось так, добре. Ось це нехай, напевно, вони вирубують. Оце, до речі, ось бачите, ось таке зелененьке. Ось це зелененьке. Це для того, щоб дах будувати. Ось речі, як він там назвує, зараз я точно вам скажу. Покрівель. А, так, очерет. Збирає очерет для виробництва солому та стріхи для даху. Тобто отут потрібно буде якнайближче його збудувати, щоб дівчата тут працювали, якомога швидше збирали цю стріху, робили її в покрівель, і все. Буде швидке виробництво, буде швидке будівництво. Однієї достатньо, тоді на 2600 населення, і в мене була збудована одна, і більше я не будував, дуже швидко вони там працювали. Так, потихеньку, потихеньку вони тут будують. Добре, поки вони там потихеньку будують, ми пішли панувати далі. Так, повертаємо. Це третя хатина. Угу. F1. І розтягнемо. Так, буду максимально займати місця, якщо хатинка з огородиною, тому що можна буде потім в майбутньому зробити, щоб з цієї огородини викуповувати їхню їжу, можна сказати, моркву, картоплю, що вони там саджати будуть, і продавати населенню, у котрої огородини немає. Зробити такий баланс. У мене якраз в тому збереженні там такий баланс і був. Так, є три, є. 
Давай зразу подумаємо. Ось тут, напевно, у мене буде сільська рада, і біля сільської ради буде знаходитися цей невеликий такий ринок. Ось на цьому місці, тому що коли я повністю все збудую, воно зникне, приберу потім табір стоянок тачок. Тачки, до речі, вони потихеньку зношуються, їх потрібно буде лагодити, ну це згодом. Так, ну і звісно буде криницю перенести кудись для іншого. Тут така буває ще річ, е, криниця. Ось бачите, тут написано питна вода, а буває не питна вода, на це треба звертати увагу. Можна сказати, то можна поставити криницю, а пити воду звідти ніхто не буде. Її будуть тільки використовувати для худоби. Це, до речі, мені дуже багатечко чого ще в тому проходженні попідсказувало в коментарях. Так, тепер. Давай я трохи тебе розтягну десь на половину сюди. Це в нас зараз таке планування йде. Так, сюди. А потім я можу трохи пришвидшу, щоб ви не чекали. Так, максимально давай робити. Ну, з цієї хатинки буде городи невелика. Я так і не зрозумів іноді, від чого це залежить, тому що в однієї хатинки буває городина маленька робиться, в другої буває велика робиться. Коротше, ось така буде. Так, повертаємо. Сподіваюсь, ви тут буде висаджувати малину, яку я буду потім викуповувати. Малина така в ціні добра. Так, є. І зробити. Що ви, хлопці, будуєте? Давайте я трохи пришвидше. Ага, вони відпочивають поки. Триває будівництво. Давай зробимо так. Тут е, можна призначити будівельників. Ось ще є два місця на будівельників. У нас якраз два чоловіки вільні. Один, два. Потім, як вони закінчать лісопильню, я цих двох чоловіків прибираю, тому що вони зараз нічого не роблять, і ставлю їх на лісопильню, щоб вони там працювали. Так, тепер світ все. Будемо все використовувати, всі знання, котрі я знаю по грі. Може, якийсь швидкий старт вийде, і це буде дуже добре, до речі. Так. 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 Ну, давай. Більше не будується. Ну, теж така велетенська огорода на виходи в них. Добре. Тепер. Е, треба вирішити, буде якась широка така вулиця чи ні, яка буде йти до сільської ради. А ну, давай подивимось. Якщо ось тут буде, ось тут буде будівля, ось тут можна буде зробити таку широку вулицю. Ідемо, йдемо, 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 може там якісь дерева будуть. І ось тут зразу буде така сільська рада. Сільська рада. І там може декілька будинків, які оці для декількох родин, так якось файно навколо неї будуть стояти. Ну, я так собі це уявляю, хоча може бути все і зовсім інакше буде. Так, тепер, 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 що? Напевно, давай скопіюємо. Ну, я не знаю, ось така приблизно нехай буде вулиця. Шириною. Можна буде потім бруківкою ще викласти такою, щоб було зрозуміло, що це центральна вулиця, в котру йде до сільської ради. Так, лісопильне будівництво завершено. Все, зараз я на паузу натисну. Тепер, диви, заходимо знову сюди. Де там? Де наші будівельники? А, це я поки оцю не завершу. Я не зможу зайти. Добре, зараз я швиденько зроблю. Ось так. Ось так. І зараз двох будівельників призначу, щоб вони пішли на налісопильну і вкажу їм, де їм в першу чергу ну, треба виробити деревину. Так, сюди. Вони ще задовго. Ага, все. Ну, тоді ось так давай. І повернутися в цей бік. Зразу хочу сказати, я... це не навчання, це просто я придаю вам досвід. Якби я робив навчання по цій грі, вони б Трохи зовсім інакше виглядало, а це, можна сказати, такий летсплейс з проходженням свого досвіду 
2600 населення, котре в мене до цього був. Так, натискаємо табірний осередок, двох будівельників прибираємо. Зараз точно подивлюсь. Ага, сім чоловіків, все вірно, тут у нас п'ять. Ось сюди двох чоловіків ставимо, щоб вони лісопильною займалися. І Ах, далеко буде, щоб вони ходили. Ну, нічого страшного. Позначити дерева на вироблення. Ого, слухай. Раніше такого не було. Раніше було, знаєте, як натискаєш на дерево і ось так прибрати. Вибираєш. Або вибираєш берегти, щоб вони його не зрубували. Ха, зараз трохи інакше, як зробив. Це мені подобається. Так, в першу чергу, давай. Це мені дуже подобається. Дрібниці, але зручні ці дрібниці. Все є. Вирубуйте потихеньку. Зараз вони будуть вирубувати. Скільки в нас? 5-6 хатинок виходить, а нам потрібно 9. Тому йдемо сюди. І давай зараз збудуємо ще 4, можна сказати. Навіть три. Угу. А десь ось така нехай вулиця буде. Є. 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 Вони ще завершили. Добре, що тут у нас? Недостатньо робітників, щоб рубати дерева. Ну, зараз вони звільняться з будівництва і прийдуть до вас. Почекайте трохи. Так, давай ось так я зроблю. Можете не вирівнювати, як я вирівнюю, це не обов'язково, я просто хочу, щоб так було. Тому що, якщо я буду потім декорувати, воно мені може буде трохи заважати, якщо не рівне буде. Там, коли тягнеш паркан, бувають всілякі речі. Я пам'ятаю, як це було складно, віддекорувати щось таке файне. Так, так. Ну все. Є, один, два, є. А що, вони ще не звільнилися? Звільнилися. Зараз він прийде. О, все, прийшов, працюйте. Добре, тепер поїхали далі. П'ять, шість, сім. Я три, напевно, тут зроблю хатини. Три хатини. А потім вже від них буду відштовхуватися. Одну хатинку, напевно, поставлю, це десять буде. Щоб вона не будувалася, відбудую її трохи пізніше. Так. І витягуємо, наскільки це зможна. Задовге. Зрозумів. Задовге. Зрозумів. А якщо ось так? Ага. Так, добре. Тоді давай ще трохи. Щоб ви могли себе забезпечити їжею. Це найбільше... -най -най мене турбує в пріоритеті. Ну, я думаю, піде. Повертаємо. Дуже велика огородина теж. Це погано, тому що були в мене такі випадки, коли дуже велетенська була городина у родини, і виходило, що в них було найбільше грошей. Найнайбільше грошей. І в них було таке... Можна сказати, накопичення грошей тільки в них, і приходилось підлаштовуватись під ці родини, в котрих було дуже багато грошей. Ну, я тоді знайшов вихід такий, що після певної кількості грошей, коли е, з'являлося в родині, вони всі відходили е, до сільської ради. Там, якщо більше 100 золотих знаходиться в родині, то все вони віддавали, все ще більше 100 золотих, в сільську раду, і воно розподілялося на тих, у кого було найменше, можна сказати, грошей. І все дуже файно працювало. При такому населенні я ніколи не ходив там по хаткам і не давав їм забезпечення грошима. Тому майте на увазі. Ну, згодом, коли потрібно буде так зробити, я зроблю. Хоча зараз дуже багато статистики є яку можна використати. 
там і скільки прибуток, і скільки на зарплатню, і скільки пішло. Раніше вона була, але вон, її незручно було дивитися, і треба було підраховувати деякі речі. Є 9 хатинок, зараз 10 збудую, але я її поставлю, щоб вона не будувалася, щоб вони на неї не відволікалися. І швидкість я зараз пришвидшу. Так, глини ще є, першу хату вони почали будувати. Добре, нехай будують. Так. Десь ось сюди. Ось так. І ось так. Я думаю, цієї огородини їм буде достатньо. Все є. Ось так поверно. Ставимо і будуємо. Зразу натискаю, щоб вони її не будували. Бач? Призупинено будівництво. І коли вона мені потрібна буде, я накажу, щоб вони відбудували. А наразі нехай буде так. Так, все, перша хатинка пішла будуватися. Добре, перша. Ано. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять хатинок. Все, Добре, тепер мені потрібно відбудувати покрівель. Ось вона покрівель, щоб вони виробляли стріху з очерету. Файно, файно. Мені дуже подобається, як вони ось це ось так будують. Ну ось. Можна дивитися нескінченно на це. А бачу, вони тепер беруть стріху і потихенько покривер роблять на дах. Так, добре. Пішли. Покривель. Давай, найбільше поставимо. Десь сюди. Щоб вони зразу виходили, ну, чим швидше будуть збирати, тим буде краще. Тобто у них тут буде таке накопичення стріхи цієї. Тобто вийшли, зразу зробили і все, і пішли. Там відпрацювали додому або ще кудись. Десь Тут, добре, ага, в черзі стоїть. Є. Тепер все одну хатку відбудувала. Добре. Пішу зразу другу будувати. А, на покрівель в мене підуть дівчата. Я зразу, напевно, там поставлю, щоб тільки дівчата працювали. Тут, давай, напевно, поставлю. А, тут тільки хлопці працюють. Ну добре, це добре, що тільки хлопці працюють. Коло 18, раніше було 12, зрозумів, деревина. Тут ще є таке, що вони викуповують ось ці дрова а, у цього у лісопильні. Але за це вони чомусь гроші не беруть. Я так і не зрозумів, чому так відбувається. Але як є, так є. Тому якщо потрібно буде десь далі там, зробити продаж дрів, Оцих. І не потрібно буде е, будувати лісопильну, просто береш і все це робиш через ядка, через ринок. Тобто раніше це ядка, назва її, де продавались всілякі товари. Треба запам'ятати, треба запам'ятати. Я завжди його на мед, на мед продажу назвав. Все збудувала. Так, от 4 є. Тепер нам треба, дивіться, запланувати, де у нас буде знаходитись ферма. Ферма, 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 ферма. А давай подумаємо. Якщо в цей бік в мене буде рости далі селище, то немає, як би туди ставити цей ферму. Ось тут ліс. Нерівність. На нерівності можна якраз і збудувати якраз цю ферму. Ну, як би поле. Тому давай, напевно, десь ось тут і відбудуємо ферму. Зараз знайду, де тут можна її поставити. Нерівна поверхня. А якщо повернути, буває, допомагає, коли повертаєш. Так, а ось тепер вже можна якось вже і поставити. Нерівно. Десь я тут бачив, можна було тільки що ставити. А ну ще. А ще. Нерівно. Ага, ось, знайшов. 
Тобто ось так її можна поставити. Угу, давай тоді так і ставимо. Десь ось такий невеликий простір роблю. Все, вона після покривелі буде йти робитися. Ну і все, виходить. Тепер треба, щоб вони оце все збудували потихеньку. Що нам пропонує гра? Спробую облаштувати поселення, поки йде будівництво. Або можна понаглядати за будівництвом. Зараз я подивлюсь, які в мене ресурси є. А, які в мене ресурси є? Безробіття 55%. Ну, це ми вирішимо. Це ви, хлопці, не переймайтеся. Ага, дрібна дрова. Залізо 1000 у мене є. Питна вода. Вироблено, витрачено. Оце по питної воді, воді добре, що вони зробили. Вироблено, витрачено. Ось такий графік. Тому що я завжди тут плутався. Де що воно там було? Так, соломи, ось бачиш, 2700. Цвяхи, ось, найважливіше. Їх у нас 1190. Тобто, 1190. Зараз я подивлюсь, скільки буде коштувати, щоб відбудувати цей. Виробництво заліза. Зараз подивлюсь, як вони добудують. І місце, де можна... Залізо викопувати. Там родовище я бачу з якогось боку. Так, добре, пішли дивитися. Ось рудня. На неї потрібно 186 цвяхів. Угу. Добре. Ми видобуваємо залізну руду. Далі. Виробництво заліза та роди та вугілля. На неї потрібно на плавильню 407. 500. Можна сказати 600. Далі, коли все це переплавляється, нам потрібен коваль. Виробництво цвяхів, підкову металих знарядів. Ще 112. Ще 112. 112. 800. Коротше, нам потрібно після всього цього будівництва, щоб залишилося 800 цвяхів. Якщо буде більше, то буде більше. Наразі скільки в них знаходиться цих цвяхів? 700. Ну, бачиш, коротше, прийдеться все ж таки купувати. А ні, зачекай, в нас є залізо. В нас є залізо. Можна залізо переробити в цвяхи, тому зробимо так... Будуємо коваля. Коваль у нас буде виробляти цвяхи. І все. Вуглярку я поки не будую, щоб вони ці... на неї не відволікалися. Тобто наступно в нас буде коваль і вуглярка. Щоб вони навіть спочатку, напевно, вуглярку нехай будують, а потім вже коваль. Коваль у нас буде виробляти з тисячу заліза, котра в нас є цвяхи. І в нас тоді не, при... не зупиниться будівництво постійно. Тому що я пам'ятаю, що цвяхи і стріха була проблема, коли їх було не стач, а потім, коли ти все це вирішував. Тому зразу на майбутнє це зробимо. Давай тоді ставимо вуглярки. Що ви? Це яка вже? Один, два, три. Це четверто вже вибудують. Добре. Слухай, а дівчат можна на будівництво поставити? Ні, тільки хлопців. А вільних? О! Один вільний чоловік. А ну давай, на будівництво. Все. Тепер вісім вільних жінок виходить. Шукають роботу. Все, жіночки тепер вільні. Ну і все. Треба дивитися. Трохи швидше зараз будуть будувати. Вуглярку я хотів поставити. Ставимо вуглярки. Скільки їх поставити? Я завжди їх поруч ставив. Давай, напевно, ось так зроблю. Вуглярку завжди наповнювали різнороби, тому біля вуглярок я, напевно, поставлю цей. Табір стоянок тачок. 
щоб вони зразу це вугілля відвозили туди, куди потрібно. Ось тут. Одну. А що вона? Ні, 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 вона зразу будується. А, дівчата працюють. Слухай, стоп. А чому? Ні, ні, ні. Опції найму. Давай. Найм чоловіків, поки ні. Наймати дітей. А, я ж забув. Коротше, це ж тепер ще й діти можуть працювати. Точно, точно. Не настільки ефективно, але можуть працювати в деяких будівлях діти. Це теж треба теж. Це тоді ставимо дві вуглярки, як я і хотів. Можна навіть три поставити. Третя влізе. Ні, давай, дві буде. Дві буде тут. Зараз я подивлюсь зразу стоянку для тачок. Ось вона, стоянка для тачок. Ай, 20 цвяхів. Давай, я запланую. Якщо зможу я. Зможу. Ось поверну я ось так. І ось тут у нас буде стоянка для цвяхів. Так. Стоянка для цвяхів, каже. Стоянка для тачок. Це є. Стоянка для тачок є. Пришвидшуємо. Це вже зробили. Тепер треба десь вибрати місце. Слухай, може глини ще десь в інше місце поставити, щоб воно не заважало. Можна буде з іншого боку ще ось такі дві вуглярки поставити, щоб чотири їх тут було. Поки чотири будуть достатньо. О, все, п'ятох. Хату вбудують, серпень місяць, о, диви, вони навіть встигли, за... ну це добре, городину встигли обробити і щось там все ж таки висадити, це дуже добре, так, є, тут зробили, там зробили, тепер, коваль, 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 слухай, давай я, напевно все поруч зроблю, щоб і коваль, і цей, вони були поруч. Тобто коваль прийшов і зразу забрав стільки, скільки йому потрібно вугілля, щоб виплавляти. Так, виплавляти, кажу, щоб виробляти цвяхи або ще щось. Тому давай його ось тут поставимо. А на пусте місце, так, коваля запланував, а ось тут на пусте місце, я знаю, що можна зробити, знаєте, що поставити лавці. Тут буває таке, що вони йдуть, йдуть, втомилися і іноді перепочивають на цих лавцях. Тому ми ось тут заплануємо ось таку невелику лавцю. Чому б і ні. Можна навіть декілька. Ось так, приблизно, давай спробуємо місце зайняти, лавця, потім бузок, це новий, ось так, три бузки, і ще одну лавцю. О, бачу, зразу ж почали використовувати її. Лавці, це дуже добре, тобто вони коли втомлюються, вони до найближчої лавці йдуть, відпочивають і потім йдуть далі працювати. Ну, там є, там зробили, це потім прибереться. А треба тепер, знаєте, що тисляр, е, котрий буде лаготи тачки. Сировальня, свинарник, скотобіння, ковальня, грабарня, ні-ні-ні-ні-ні. Теслярня, каменярня. Каравець, каткальня, чоботарня, цегельня. Де я її вже загубив, чоботарня? Ось вона, теслярня, загубив її. 102 на неї потрібно ці М -м -м. цвяхи. Так, 102 цвяхи. Тут ферма, і тут у нас будуть таке поле. Ось так, поле, поле, поле. Ну, не знаю, наскільки там буду, коротше, робити поле максимально ефективним. 
не велетенське, як в мене, а нехай воно буде трохи менше, але буде ефективне. Дуже придуже ефективно. Будемо робити так. Так, зачекай, все вірно. Покрівельня, ферма, стоянка, тачок, ковельня, все вірно. Я просто дивлюсь, щоб вони будували так, як мені потрібно. Цю ми зупинили хату, все. А тисляр у нас що бере? А ну. Він, якщо я вірно пам'ятаю, бере дошки. Тому йому краще біля лісопильні десь бути поруч. Давай так і зробимо. Ось біля лісопильні будівництво хата завершено. Добре. Тобто він буде зразу брати те, що йому потрібно. Пригнав тачку, забрав ті дошки, полагодив і відвіз назад. Тобто зробимо ось так. Все. Є, запланували, тут зробили, тут зробили. Давай ще на майбутнє, ще далі на майбутнє думати, що в нас буде. Так, остання хата є. Ні, не остання, це восьма, дев'ята, ось це буде. Лагодити тачки є, а, їжа в них буде, є. З огородини теж буде їжа. Щоб зробити такий невеликий ринок з бруківкою... Там потрібно буде цей камінь. О, каміння. Далі потрібно буде камінь на виробництво дуже багатецько цих. І на сушіння р... Підожди, каміння це, щоб соловарню поставити. Соловарня сіль, там потім треба каміння. Каменяра. Каменяр, каменяр. Ремарня, покривельня, бровальна, хміль, риболовня, човнярня. Так, риболовня, човнярня, то вони разом. Олійниця, це коли ми будемо соняшники там виробляти, ткальня. Угу. А, зачекай, там ще ж одяг. Після якоїсь кількості цих ем, селян їм потрібен одяг буде. Потрібна буде ткальня. Все потрібно. Все потрібно. Корівник, ферма, вечерня. Ось питання, куди піти? Можна піти зараз е, в млин. Млин потім перетворить зерно на борошно. І це борошно можна зробити на хліб. Якщо вірно пам'ятаю. А, ні, тут хліб не робиться. Тут вони борошно... Купують і хліб вже в себе випікають. Тобто ось на моно можна буде і зупинитися. Це буде додаткова їжа. Тобто в першу чергу можна буде зробити висадження зерна. Угу. Млин. На нього теж потрібно будуть люди. Ну що, ну, ми і так вже дуже задалеко запланували. Давайте подивимося, як вони відбудують, зроблять. Оце всі кроки для того, щоб швидко будуватися. Тобто зараз все є. Там потрібно буде вирішити питання з залізом. Залізо у нас знаходиться ось тут. Так, не тебе я вибрав. Ну, бач, залізо. Ну, я думаю, з ним ми впораємося. Це не дуже здалеко, щоб транспортувати. Впораємось. Можна буде тут навіть а, поставити лісопильню. Вуглярку, ще одних ковалів, тому що ковалі там дуже багатецько будуть використовуватися. Ковалі ще використовуються, щоб ці робити для коней там. Збрую, збрую. І збруя теж для лагодження потрібно буде, тому можна буде там ще одних ковалів зробити. Вони не завадять. Ну, і дев'яту хатинку ми збудували листопад місяць. Ще навіть сніг не випав. Оце так швидкість. Оце так швидкість. Це я розумію. І починають вони вже будувати покрівель. Добре, зараз я хочу, щоб вони відбудували. Тут таке... Якщо ти не встигаєш збудувати 9 хатинок, до того, як випадає сніг, родина просто покидає твій табір. І тобі стає ще важче розвивати своє поселення. Все, тепер вони пішли будувати покривель. Мені зараз потрібно, щоб вони відбудували. До речі, дуже швидко будують. Я думав, якось буде так. 
Якщо вони зараз відбудують Бокривель, далі йдуть будувати ферму, то ми 100% вже в наступному році будемо сіяти. Так. Дуже, дуже ефективно використали ми ресурси. Супер ефективно. Ті, що котрі нам з табору дали. Угу. Все, покрівель зробили, зараз я її трохи налагоджу, і пішли вони ферму будувати. Так, мені потрібно, щоб тут були тільки жінки, скільки у нас? Вісім непрацевлаштованих. Я дві. Давай чотири зробимо, а потім залишу тут одну і всіх жінок, котрі є, на ферму, щоб вони там були, щоб вони збирали врожай. Так, буде намагато краще. Так, поки вели є. Скільки залишилось свихів, мені цікаво. 445 свихів, дуже добре. Вугілля, 17 тисяч, дуже добре. Навіть, може, все, ось, грудень, перший сніг. Один рік, можна сказати. Все, в наступному році у нас буде врожай. У нас в наступному році буде 100% врожай. Ну ось вам покрокове, <хи> як розвитися на новій мапі. Зараз відбудовують, позначаємо. Ми вже цей, що? Ми будемо висаджувати щось таке, що вони в першу чергу швидше з'їдять, а потім вже, напевно, будемо зерно вирощувати, щоб перетворити його в борошно. Давайте, добудовуйте. Я вже запланую. Добре, бачу, будівництво не зупиняється. Покривель зразу зробили. І ось вони зразу возять солому. Нема такого, що якогось ресурсу немає. Якщо ми будемо так і далі рухатись, буде дуже швидко все розвиток іти. Так, все, бач, пішли забирати. Вони в чотирьох там зразу працюють. Ага. 1700. Ну і все. Зараз вони завершать будівництво. Призначаємо ферму. І в наступному році, можна сказати, все. Врожай ми будемо збирати. А на 27 людей там багато вже врожаю потрібно. Далі буде ще врожай з хатинок. Ось звідси, звідси, звідси. Свій. Потім потрібно буде стабілізувати все це діло економічно. Ну, то економічно то вже питань не буде, тому що у нас є вже від чого відштовхуватися. Дуже добре, дуже добре. Давай, давай, давай. Грудень місяць. Встигнете, ні? Мені просто цікаво. До кінця цього року встигнете чи ні? Грудень. Ну. Вони вже стоянку для тачок відбудували. Є. Yeah. Січень місяць. Дивіться. За один рік, за один рік ми встигли відбудувати 9 хатинок. Покрівель. Ферму. Ферму налагоджити будемо вже в наступній серії. Глинище. Дві вуглярки. Стоянку для тачок. Лісопильню. Тобто в нас все є для забезпечення. Далі вони відбудовують коваля. Коваль бере вугілля. Залізо в нас тисячу є. Перетворює е, залізо на цвяхи. І ми далі продовжуємо будувати. Нормально. Тобто дуже при дуже файний старт. Якщо сподобалось, став лайку под лайку. Якщо хочеш подивитися продовження, то знаєш, що робити. Ну і зустрінемось далі. До побачення.